നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ടാറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ടാറ്റു പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലരും ഞാൻ ഇതുവരെ ടാറ്റു പഠിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടാറ്റുവിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ടാറ്റു എല്ലാ ഫിനിഷിങ് വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പത വന്ന് അത് തുടച്ച് കളയുമ്പോൾ ഒരു വിജയമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് പലരും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അനുവിനെ എൻ്റെ വൈഫിനെ ഒരു ടാറ്റു പഠിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇരിട്ടിയിൽ നമ്മുടെ ഹോം ടൗൺ ആയ ഇരിട്ടിയിലുള്ള ഒരു ശിവ ടാറ്റൂസ് അവൻ്റെ എടുത്തു പോയിട്ട് ഒരു ടാറ്റു പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടാറ്റു അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ടാറ്റു പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ തവക്കൽ കോംപ്ലക്സിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ഈ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ അറിവിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാജിക് നീഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ആകെ ഒരു കളർഫുള്ളാണ് പേര് മങ്ങനെ ഇതെന്താ ഡ്രീം ക്യാപ്ചറാ ഇത് എന്നാ ഡ്രീം ക്യാപ്ചറാ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ അനു കുറേ എണ്ണം ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ ഇല്ലാതെ ഏഹ് അടിച്ചു മാറ്ററെ നല്ല രസമുണ്ട് റൂമിൽ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റിയ അല്ലേ ബുദ്ധന്റെ ഒരു വരച്ചത് നല്ല പെയിന്റിങ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ കാക്കേൻ്റെ കുഴിയങ്ങളുടെ തൂവലാണ് തോന്നുന്നു ഒറിജിനൽ ഇത് സ്റ്റുഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഭഗവാൻ ഇത് ഇത് മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡിസൈൻ ഇത്രയും വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തല്ലേ ഇത്രയും വർക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കൊരു വന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാളില് ഇവിടെ ടൂൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയാലല്ലേ അതുപോലെ വർക്കില് തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഇങ്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി റൂമാണ് സെറ്റ് റൂം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസൈന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡിസൈന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബി ലൗഡ് പിന്നെ ആറ് ഡിസൈൻ ഏത് ഫോണ്ടിലാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ നമുക്കത് കാണാം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഡിസൈൻ ഇതിൽ 
ഫോണ്ട് സൈസ് കൈ ചെറുതായോണ്ട് വളരെ ചെറുത് മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മള് ഇവിടത്തേക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈസും ഏത് ഫോണ്ടിലാ വേണ്ടതെന്നും എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മള് മുൻകൂട്ടി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നതാ നല്ലത് ഇവിടെ ഇതാ ഇത്രയും കാണുമ്പോ ഈ തുണിക്കടയിലൊക്കെ പോയിട്ടേ ഡ്രസ് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഏതാ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുപോലെ അത്രയും ഉണ്ട് ആ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല 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 പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ശിവ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ് അത് സ്റ്റെൻസിൽ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെൻസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിലാണ് ഉള്ളത് വിളിക്കാൻ ടൈം എടുക്കും അതിന് സ്റ്റെൻസിലിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാവും എല്ലാവരും അപ്പോൾ നോക്കാം സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ഒരു ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വൺ ടൈം യൂസ് ആണ് എല്ലാം വൺ ടൈം യൂസ് ആണ് ഫുൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഏരിയ തന്നെ റാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതുപോലെ നീഡിൽസ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്തൊക്കെ പേരൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അതൊക്കെ ഇതേപോലെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് വൺ ടൈം യൂസ് പോലെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് ഇതല്ലേ ഗ്ലൗസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം ലൈവായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഇല്ലയാൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിനാണ് മറ്റേ എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിനായുണ്ട് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് റൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ടാറ്റു പഠിക്കുന്ന കാണുന്നത് ഞാനും ഇതുവരെ ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടേ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെന്താ അവിടെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഏ പവർ സപ്ലൈ ഓ ഓക്കെ 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 ഏകദേശം സ്റ്റാൻഡും സിറ്റിങ്ങും എല്ലാം ലെവലായിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ്നിങ്ങും പിന്നെ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ക്രമീകരിക്കുക വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം ഇതിലാണ് എങ്ങനെ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനും നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട സൂചി മറ്റേ ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ സൂചി ഒത്ത് നാട്ടിൽ ബോധം കെട്ട പോലെ ഇപ്പൊ അനു ബോധം കെട്ട് പോകുന്നൊരു പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള അവിടെ ഉള്ള ഹെയർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ സ്പിരിറ്റും ഉണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ആക്കുന്നത് 
ചെറിയ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതാണ് സ്പിരിറ്റ് അതെന്താ നെക്സ്റ്റ് ഷാംബു എന്ത് ബ്ലൂ സോപ്പ് ബ്ലൂ സോപ്പ് ആ എല്ലാവരും വീഡിയോ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ആ വെള്ളക്കളർ സാധനം ഷാംബു ആണ് എന്ത് ഷാംബു ബ്ലൂ സോപ്പ് ബ്ലൂ സോപ്പ് ബ്ലൂ സോപ്പ് ആണ് ബ്ലൂ സോപ്പും ഗ്രീൻ സോപ്പ് ഗ്രീൻ സോപ്പും ഗ്രീൻ സോപ്പും ബ്ലൂ സോപ്പും രണ്ട് സോപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇവർ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൈയിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാർക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്തത് അവിടെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിയുന്നില്ല ഈ ലൗഡ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നീഡില് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാന്ന് നീഡില് അതിന്റെ ബാക്ക് വശം കാണിച്ചു ആ എക്സ്പീരിയ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള നീഡിലാണ് പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ് കാണിച്ച് അതിന്റെ ആ കാണുന്നില്ല തിരിയുന്നില്ല ഓക്കെ എനിക്കറിയോന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നീടില് കണ്ടപ്പോ ചെറുതായിട്ട് പേടിച്ചു വിറ്റാമിൻ എ എൻ ഡി ഓയിൻമെന്റ് ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ സ്കിന്നിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പിങ്ക് ആണത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാ കളറിലും ഈ എപ്പോഴും ഈ പച്ച കുത്തു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ പച്ച കളറല്ലാതെ വേറെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഈ പച്ച കുത്തു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ക് ബ്ലാക്ക് ആണോ ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കളറ് പക്ഷെ നമ്മളെ ബോഡീൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് അത് ഗ്രീനായി വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചില റെഡ് കാണുന്നില്ലേ അത് വേറെ തന്നെയാണോ കളേഴ്സ് റെഡ് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ റെഡ് തന്നെ വരുമോ ഓക്കെ 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 ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ക്ലോസപ്പിലൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതുവരെ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഏകദേശം ഒരു വാൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്നും ഒട്ടിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്കുകളാണ് ചെറിയ വർക്കുകൾ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ടാറ്റു അടിക്കാൻ തന്നെ വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും അഫോർഡബിളായ പ്രൈസ് മാത്രമേ റേറ്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്കൊക്കെ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽമെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ശേഷം അനുവേ ഇതാമല്ലേ പച്ച കുത്തല് പേടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് മുഖത്ത് ചെറുതായ ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ട് ഇങ്ക് ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേയുള്ള ഇങ്ക് ശരിക്കും ഇങ്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ലെയർ ഡർമിസ് ലെയറിൽ ഇങ്കിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അത് ശരി ഇത് വൺസ് നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതെന്താ പിന്നെ കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല കളയില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കളയാൻ ശരിക്കും ടാറ്റോയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഓ മരിക്കുന്ന നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ബാക്കി എന്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ മരണം വരെയും മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ബോഡി ലാഡിയ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏകദേശം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ലൗഡ് എന്നുള്ളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയും കൂടി അവളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണം അപ്പോ ബി ലൗട്ട് അതിൻ്റെ അത് കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കഴിഞ്ഞ് ആ ആറ് അത് കട്ടിയിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വേദന ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടൊരു വേദന ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ടാറ്റോ എപ്പോഴാണ് ഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടറിയാം
നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ക്ഷമയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറ്റിയ പണിയല്ല ഇത് ആറിൻ്റെ ടൈലിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹാർട്ടിൻ്റെ എംബ്ലം ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ആറിന് ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത നേഡിലാണ് അടുത്ത നേഡിലാണ് ഇതങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത്രയും നീളമില്ല നീടിലല്ലേ പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് വരും അല്ലേ
നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ബ്ലഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ പെരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ക് ആണല്ലേ ആറ് പരമാവധി ബോൾഡാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്കറി ഒരു സാധനം കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ പരമാവധി ബോൾഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനുപ്പോ എന്റെ കൈക്ക് അടിക്കുമ്പോ ൂട്ടില് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചിത്രപ്പണി കൊണ്ടാ രണ്ടാമത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ചെയ്തല്ലേ ആ ബോൾഡ് ആക്കിയത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറായി ഏകദേശം ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ മാത്രം എടുക്കുന്ന സാധനം എടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു